അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഗർമ്മ സാലിയുടെ പുതിയൊരു ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ സാധാരണ നോമ്പ് തുറക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരാണ് പഴംപൊരി നോമ്പ് തുറക്ക് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായി നമുക്ക് ഈ പഴംപൊരി സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്നാൽ മൈദ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴംപൊരിയേക്കാൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പഴംപൊരിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴംപൊരി റബ്ബർ പോലെ കുറച്ച് വലിഞ്ഞിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴംപൊരി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ ഇതിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശർക്കരയാണ് ശർക്കരയും ഗോതമ്പും കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിങ്ങനെ വളരെ വളരെ ഈസിയായി ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതുവേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ശർക്കരയെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര മധുരം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ശർക്കര എടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ക്യൂബ് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ശർക്കര മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ അരിച്ചെടുക്കണം ശർക്കരയിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി അരിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ് വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഈ മുട്ട ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ മുട്ട ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പഴംപൊരി അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതിലോട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ മുട്ടയെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ടയെ ഞാൻ ശർക്കര പാനിയിലോട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പഴംപൊരിയുടെ കവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയി ചേർക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽന്റെ മൈഷറിൻ കപ്പാണിത് ഇതിന് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാണ് ഈ ശർക്കരയുടെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഉപ്പ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തായാലും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് മുട്ട ചേർത്തത് കൊണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണമെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പഴംപൊരി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും നമുക്കിതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ നല്ല ടൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യരുത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആക്കി മാറ്റണം നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ പഴംപൊരിയുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുന്നത് വേണ്ടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കുകയും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴംപൊരിയുടെ കളർ മാറും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിക്സിനെ നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് നാലഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് വെക്കണം കാരണം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ മുട്ടയിൽ വേണം ഇത് പൊങ്ങി വരാൻ നമുക്കിതിനെ അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് വേണ്ടി ഞാൻ നല്ല പഴുത്ത പഴം എടുക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം പഴുത്തിട്ടുണ്ടോ പഴം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പഴംപൊരിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നന്നായി പഴുത്ത പഴമാണ് പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറ് ഈ പഴത്തിന്റെ ഏത് ഡിഷ് ആണെങ്കിലും നല്ല പഴുത്ത പഴം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ പഴത്തിന് ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നെടുകെ മുറിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിനെ വലിയ വലിയ പഴംപൊരി തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പഴത്തിന് ഞാൻ നാല് പീസ് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ മുഴുവൻ പഴത്തിനെയും നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഴംപൊരി തയ്
ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ പഴംപൊരിയും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ പഴംപൊരി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തതാണ് ഈ പഴംപൊരി ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ കൂടെ തന്നെ ശർക്കരയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പഴംപൊരിക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഫ്താറിനും ടീ ടൈമിലും എല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പികളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്